ప్రైజ్లో వీలా మినిస్ట్రీ స్వర సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్లా ఆ యొక్క వ్యాధుల నుంచి బాధల నుంచి విడిపించాడు నా ప్రభు ఆ ప్రభుకు మహిమ కలిగింది కాక మీరు రావాలి అమ్మగారు మీరు వస్తే మేము బాప్తీసం తీసుకుంటాం మాకు మీరే ఇవ్వాలి అని ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు అనేక సార్లు ఫోన్ చేసినారు హాలెలు మేమున్న ఏరియాలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అక్కడ కూడా ఒక బ్రదరు ఆ అతని జీవితంలో కూడా మేము వెళ్తున్నప్పుడే తన బాడీలు అంతా కూడా కదలికలట హాలెలు అంటే తన దేహంలో పట్టి ఉన్న ఆ దురాత్మ శక్తులన్నీ కూడా ఒకటి ఒకటి ఒకటిగా వెళ్ళిపోతూ తను చూసుకుంటున్నారంటే దేవుడికి మహిమ కానీ మాకు తెలియదు తను కూడా దేవుడు స్వస్థపరిచారు మా తన ఎప్పుడైతే స్వస్థ పొందుకున్నాడో వెంటనే తనకి మారు మనసు ప్రభు ఇవ్వడాము బాప్తీస్తానికి మీరు ఇవ్వాలి అమ్మగారంటే నాకైతే అంత జ్ఞానం లేదు లేఖనాల్లో మరి స్త్రీలు బాప్తీసం చూడడం నాకు చూడలేదు కానీ బ్రదరు ఒక మంచి సేవకుల్ని చూసుకుని మరి బాప్తీసం తీసుకోండి లేదు లేదండి ఇవ్వచ్చు అని కొందరు అంటున్నారు ఇవ్వకూడదని కొందరు అంటున్నారు ఇదంతా నాకు ఎందుకు ప్రభు మీరు చెప్పండి ఒక మంచి సేవకుడిని చూసి వాళ్ళ దగ్గర నేను పంపిస్తాను ప్రభు వాళ్ళని లేదా మీరు నాకు చెప్పండి ఎందుకు లేఖనాలు సత్యం నమ్మాలి కనుక ఈ విధముగా ప్రభు నన్ను నిలిచున్నప్పుడు ఆయన పేరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన పేరు పెట్టినప్పుడు నీవు నేను జ్యోతిగానే ప్రకాశించాలి యోసేపులాగా యథార్థంగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి యథార్థత విడిచిపెట్టకుండా నువ్వు ముందుకు సాగిపోవాలి ఎందుకంటే యథార్థులను బలప యథార్థవంతులను బలపరిచే కను దృష్టి గలవాడు కనుక నేను ఎప్పుడైతే దేవుని కిష్టములు విడిచిపెట్టానో ప్రభువారు వెలిగించడం ప్రారంభిస్తున్న రోజు నూనె పోసి హాలెలు నూనె అంటే అభిషేకం ఆయనకు అభిషేకం నాలో విడుదల చేస్తూ ఆయన కార్యం జరిగించుకుంటూ ఉన్నాడు ఎలా చేస్తాడు కార్యాలంటే చూడండి కొందరికి వాక్యం వింటూ ఉండగా దేవుడు స్వస్థపరుస్తారు కొందరికేమో వాక్యం వినకపోయినా సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తుంటే స్వస్థపరుస్తారు రకరకాలుగా దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధముగా ఆయన నామానికి మహిమకరంగా వాడుకుంటున్నారు మనం ఎవరిని ఏమనకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఎవరికి ఇచ్చిన పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మరి యేసు అని పేరు పెట్టుకున్న వ్యక్తి ఉన్నాడు దేంట్లో హాలెలు చూడండి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వారిగా ఈ బిడలు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటే బర్నవ గారు పౌలి గారు చూడండి కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారై సెలియోకి వచ్చి అక్కడ నుండి వడయకి కుప్రకు వెళ్ళి వారి స సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజ మందిరంలో దేవుని వాక్యము ప్రచురించుండరి యోహాను వారికి ఉపచారం చేయి వడయుండను ఇంకా వారు ఆ ద్వీపం అంతటా ఆ ద్వీపం అందంతటా సంచరించి పాపు అని ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారడీ వాడును అబద్ధ ప్రవక్తయునైన బర్ యేసు అని ఒక యూదుని చూచరి ఎవరటండి అబద్ధ ప్రవక్త పేరు యేసు యేసు అబద్ధాలాడా చూడండి యేసు అని అందుకని నేను కొన్ని కొన్ని ఏ దిశకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు నేను నమ్మను మీ ఏసు ఎవరు నాకు తెలియదు కానీ నా యేసు ప్రభు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి మేము ఎలా చేస్తాం మరి మీరు నమ్మని యేసు నిజమేగా దేవుడైతే నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడైతే మరి ఆయన మాట ఎందుకు వినట్లేదు పేరుకు మాత్రమే ఏసు అయిన నమ్మనం అన్న క్రియలు చూస్తేనే వాడి క్రియలు సాతనగడి క్రియలు అప్పుడు ఎవరు కుమారుడు ఎవరు కుమార్తెవి అపవాది కుమారుడు కుమార్తె సాతన కుమారులు కుమార్తెలు గమనిస్తున్నావా నువ్వు జాగ్రత్తగా పేరైతే పెట్టుకున్నావు కానీ కనుక ఈ మనుషుడు అయితే గాడివాడు అబద్ధ ప్రవక్త పేరు చూస్తే ఏసు ఇలాంటి దొంగ ప్రవక్తలు అనేక మంది ఈ భూమి మీద సంచరిస్తున్నారు కనుక అబద్ధ బోధలు అబద్ధ ప్రవచనాలు మనం వినకూడదు హాలే లూయ దేవునికి మహిమ ఇప్పుడు చూస్తే వారు ఆ ద్వీపం అందంతటా సంచరించి పాపు అని ఊరికి వచ్చినప్పుడు గాడీ వాడును అబద్ధ ప్రవక్తి అయిన బర్ యేసు అని ఒక యూదుని చూచరి ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెర్గి పౌలు అను అధిపతి యొద్ద ఉండెను అతడు బర్బా బర్నబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను ఈ సౌలును పౌలుగా మార్చిన పౌలు గారే అయితే ఎలుమ అనబడిన ఎలుమ 
ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుంచి తొలగింపవలెనని యత్నము చేసి వారిని ఎదిరించాను ఈ అబద్ధ ప్రవక్త చాలామంది సత్యాన్ని ఎదిరిస్తుంటారు అలా కాదు ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చెప్పండి అంటారు నాకు కూడా చాలామంది చెప్పారు మీరు అలా కాసిస్తారు ఇలా చెప్పండి అంటే వాళ్ళ అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు ఇంకంతే డిసైడ్ అయిపోతాను వాళ్ళ అబద్ధికులు ప్రభు సాతన సంబంధాలు అంటారు ఎందుకంటే ప్రభు ఏమైతే చెప్పినారో అదే చెప్పాలి నువ్వు చెప్పి నేను చెప్పడం ఏంటి అలా చెప్పకూడదు ప్రభు ఆత్మ ఎవరిని ఎలా నడిపిస్తే అలా నడుస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీకు లాగా చేయడం నాకు ఇవ్వలేదు నాకు లాగా చేయడం నీకు ఇవ్వలేదు అది ఎవరిది వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి ఈ ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుంచి తొలగింపవలని యత్నం చేసి వారిని ఎదిరించడంట ఎలుమ అను పేరు నాకు గార్డి ఇవ్వడని అర్థం గార్డి ఇవ్వడు గార్డిలు చేసుకుంటూ బ్రతుకుతారు చాలామంది చూస్తున్నారే పేరు చూస్తే వేసు ఏమండి పేరైతే వేసి అని పెట్టుకున్నాడు కానీ గాడి చేస్తూ మోసం చేస్తూ అబద్ధాలు చెప్తూ సొమ్ము చేసుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కనుకనే సత్యాన్ని గ్రహించకుండా వాళ్ళ మీ వాళ్ళ మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్న వ్యక్తిగా చూస్తున్నాం ఎదురిస్తున్నాడు అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై అతన్ని తేరు చూచి సమస్త కపటముతోనూ సమస్త దుర్మార్గముతోనూ నిండిన వాడా అపవాది కుమారుడా ఎవరట అపవాది కుమారుడా సమస్త నీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తినని మార్గములు చెడగొట్ట మానవ చూడండి ఈ దిన్నాన్న సత్యాన్ని చెప్తుంటే ఎదిరిస్తున్నారు అంటే ఈ అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ అబద్ధ ప్రవక్తలు ఈ గాడి చేసే మనుషులు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా గాడి విద్య అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళు సత్యాన్ని చెప్తుంటే వినరు ఎదిరిస్తారు చూడండి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కుండలు చెప్పుకుంటే దాని సేవకులు రకరకాలుగా రకరకాలుగా ఉంటున్నారు కానీ మనం అలా చెప్పడానికి వీల్లేదు మనందరం కూడా ఒక తండ్రికి కుమారులు కుమార్తెలము ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క తలాంతులు ఇస్తారు వారి వారి విశ్వాస పరిమాణాన్ని బట్టి ఆయన కృప చొప్పున ఆయన తలాంతులు ఇచ్చి వాడుకుంటున్నారు అని గమనించినట్లయితే ఎదుటి వాళ్ళని నీ ఎప్పుడు కూడా వేలు పెట్టి చూపించు నా సహోదరుడ సహోదరి అది విశ్వాసం అయిన అయినను కూడా ఒకవేళ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న నీవు కూడా ఏ సేవకులు మనం అనడానికి వీల్లేదు నన్ను కూడా అన్నారు చాలా రకరకాలుగా అయినా కూడా నేను పట్టించుకోను వాళ్ళు సరైన భక్తి లేని జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు ప్రభావ వాడి ఆత్మ నేతలు తెరవండి నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ కార్యాలు చూడడానికి కృపనివ్వండి ప్రభావ అని ప్రార్థించి వచ్చేస్తా మరలా వాళ్ళ వైపు చూడడానికి నేను దేవునికి మహిమ ఎందుకంటే అలాంటి యొక్క బోధలో కనుకుంటే నీవు కూడా దిగజారిపోతావు సత్యాన్ని చెప్తున్నారు అక్కడ పౌలు గారు సత్యాన్ని చెప్తుంటే ఎదిరిస్తున్నాడు గాడి వాడు వినీకోకుండా చేస్తున్నాడు చాలా మాయ మాటలు చెప్పి అక్కడే కూర్చోబెట్టేస్తారు వాళ్ళకి ఎదుగు బుదుగుండదు ఒక సిస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి అంటున్నారు ఏమని బాప్తిస్ ఇవ్వరంట వాళ్ళ సేవకుడు తమ్మడు ఎంతో వేదన చెందుతూ ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు చానాళ్ళు అయిందమ్మా మేము ప్రభు నమ్ముకొని నేను చెప్పే ఇదిగో నా బిడ్డలు ఎలా పాపంలో ఉన్నారమ్మా ఆ పాపని ఇంటికి కూడా మోసుకొచ్చేస్తున్నారమ్మా ఏం చేయనమ్మా నేను నా భర్త మాట వింటు నా బిడ్డల మాట వింటలేదమ్మా భయంకరమైన దుస్థితుల పాపంలో పడిపోయారమ్మ నా కొడుకులు ఏడుస్తుంది ఏమ్మా ప్రభు నమ్ముకున్నారా చానాళ్ళు అయిందమ్మా నమ్ముకుని మరి మారు మనసు ఉందా ఉందమ్మా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డారా కడగబడలేదమ్మా ఎందుకు మా పాస్టర్ గారు బాప్ తీసాలి ఎవరమ్మా ఎంత భయంకర దుస్థితి ఏమండి ఆ యొక్క మురుకు కడుక్కోనీయకుండా ఆప్ చేస్తున్నారంట పాస్టర్ గారు అలా చేయొద్దు సుమా అది పాపం మనకి ఎందుకంటే ప్రభు వారు మనకు మాదిరి ఉంచేళ్ళారు కనుక మారు మనసు పొంది ఒక్కడొచ్చినా చాలు వంద మంది కావాలా మనకి రెండు వందల మంది కావాలా అయ్యా నాకు మారు మనసు వచ్చిందా ఇల్లుదే చూడండి ఆమె నదీ తీరాన్న ఆమె ఆ పొడి అమ్ముకుంటుందంట ఏం పొడి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఊదా రంగు పొడి అమ్ముకుంటుందంట మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు పదహారు పద్నాలుగు చూస్తే పదమూడు పద్నాలుగు చూద్దాం విశ్రాంతి దినమున గవిని దాటి నదీ తీరమున ప్రార్థన జరుగుననుకొని ఆమె అనుకుందంట లూదియ విశ్రాంతి దినము ఈ విశ్రాంతి దినమున అక్కడ ప్రార్థన జరుగుద్ది అంటే ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి అక్కడ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మనకు తెలియదు సేవకులు అనేక మంది అనేక మంది వెళ్ళి వాక్యాన్ని ఏసుక్రీస్తుని గురించిన సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారేమో మరి ఆ రోజు కూడా ఆ వారం కూడా ఆ మనుకొని ఉండొచ్చు ఈ వారం కూడా ఇక్కడ ప్రార్థనలు జరుగుతాయి మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు ఎవరొకరు సేవకులు వచ్చి వెళ్దాం 
అని చెప్పేసి అని ఆ సహోదరు అక్కడికి వెళ్ళినట్లు చూస్తున్నాం హాలెలుయ అనుకోని విధంగా మరి పౌలు గారు అక్కడ వాక్యాన్ని యేసుక్రీస్తుని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ప్రభువును గూర్చి ఏ సహోదరుడు చెప్తూ ఉన్నారో పౌలు గారు అక్కడేమంది చూడండి విశ్రాంతి దినమైన గవిని గవిని దాటి నదీ తీరమైన ప్రార్థన జరుగుననుకొని అక్కడికి వచ్చి కూర్చుండి చాలామంది మందిరానికి వెళ్తారు అమ్మబాబు ఎంత మంచి పాస్టర్ గారండి అంటారు ఒక కడుగు ఆలస్యమైందనుకో అసలు మధ్యలో తిరిగి వెళ్ళిపోతుంటారు మధ్యలోనే వాక్యం అయ్యే వరకు ఆగరు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చే వరకు ఉండరు వెళ్ళిపోతుంటారు జాగ్రత్త సుమ మధ్యలో వెళ్ళొద్దు మీరు ఆరాధన జరగాలి వాక్యం వినాలి ఆయన చివరి ప్రార్థన వరకు ఉండాలి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడు వెళ్ళాలి మీరు మధ్యలో వెళ్ళారంటే సాతనుడు పొంచు చూస్తాడు జాగ్రత్త ఈ రోజు నుంచి ఎవరు మధ్యలోకి మందుల నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారా ఉండాలి వాక్యం అంతవరకు వినాలి లాస్ట్ వరకు వినాలి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి వెళ్ళాలి కూర్చుని శ్రద్ధతో వినాలి చూడండి లూదియ ఎప్పుడు వాక్యం అంటుంది ఎంతోమంది సేవకులు వస్తున్నారు ప్రభువును గురి చెప్తూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్ చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి ఆయన ఎలాగా ప్రజల కొరకు ప్రాణం పెట్టడో రక్తం కార్చాడో వారు లేఖనాల్లోంచి దృష్టాంతంలో తీసి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది చెప్తున్నారు అందరు వింటున్నారు కానీ ఈ వారం కూడా వస్తారేమో ఎవరన్నా వెళ్దాంలే అనుకుని ఈమె వెళ్ళిందట వెళ్ళేసరికి చూడండి ఆమె అక్కడికి వచ్చి కూర్చుండి కూడు వచ్చిన స్త్రీలతో మాటలాడుచుంటే మాటలాడుచుంటే అప్పుడు లూదియాయను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండను ఈ మన పౌలు గారు చెప్తున్నారు వాక్యం చెప్తున్నారు చెప్తున్నప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక స్త్రీ దైవభక్తి కలిగిన బిడ్డట దైవభక్తి ఉంది అయితే ఈ దైవభక్తి కలిగిన ఒక స్త్రీ వినుచుండను ఆమె ఊదారంగు పడిన అమ్ముకొను తోయ తయారే పట్టణస్తురాలు ప్రభు ఆమె హృదయము తెరిచను ఎప్పుడు తెరిచాడు చూడండి పౌలు చెప్పిన మాట లేదు లక్ష్యముంచెను అంటే కొంతమంది చెప్తే మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచుతారు చాలామంది కొందరు చెప్తే ఆ హృదయంలో నాటు ఉండవు మాటలు వెళ్ళిపోతుంటాయి జారి వెళ్ళిపోతుంటాయి కొందరు సేవకులు చెప్తుంటే ఆ మాటలు హృదయంతో పట్ట పట్టబడతాయి హృదయంతో పట్టుకుంటారు చాలామంది బిడ్డలు హాలెలు అందుకని ఈ కడవరి దినాల్లో ఈ యొక్క టెలివిజన్ ద్వారాగా ప్రభువారు ప్రతి ప్రాంతాలకి ప్రతి ఏరియాస్కి ఈ దినాల చూడండి ప్రతి ఇళ్లలో టీవీలు ఉంటున్నాయి ఎందుకు ప్రభు సమయం ఆసన్న మీద వచ్చేస్తున్నారు కనుక అందరూ అంతటను రక్షించబడవలను అని ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ఏంది కనుక మీ ఊర్లు మా మీ యొక్క ఉన్న ప్లేస్ మాకు తెలియదు కానీ ఈ విధముగా టెలివిజన్ ద్వారాగా వాక్యాన్ని అందించడం ప్రభు కృప చూపి ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇలా వింటూ ఉండగా ఎవరో ఒకరి ద్వారాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ హృదయాన్ని తట్టి ఆ హృదయం తెరవడానికి కృప చూపిస్తున్నారు దేవుడు హాలే లూయ ఒక్కొక్కసేవుడు వాక్యం చెప్పినప్పుడు హృదయం హృదయంలో తెరిచే దేవుడుగా ఉన్నారు ఎప్పుడు తెరుస్తారంటే నువ్వు వాక్యమందు శ్రద్ధ కలిగి శ్రద్ధతో వినాలి వాక్యమందు లక్ష్యం ఉంచాలి నువ్వు లక్ష్యం ఉంచకుండా మందిరానికి వస్తావు చాలా బాగా చెప్పేస్తున్నారండి టైం లేదండి మా ఆయన తిట్టేస్తారు కొట్టేస్తారు టైం అయిపోయింది ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేస్తారు వెళ్తున్నా వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను నీకేమైనా లామా ప్రయోజనమా నిష్ప్రయోజనం భోజనం చేస్తున్నావు భోజనం పెట్టారు నీకు ఏమి ఫంక్షన్కి వెళ్ళి భోజనం పెట్టారు మంచి బిర్యానీ ఏదో పెట్టినారు ఒక ముద్ద నేను నాకు వద్దండి మా వారు వచ్చేసి వదిలిపెట్టి వచ్చేస్తావా ఫోన్ చేస్తే అంటావు ఉండండి భోజనాలు చేస్తున్నాం భోజనం చేసి అప్పుడు వచ్చేస్తాం అంటున్నావు లేదా మరి ఆ భోజనానికి అంత విలువిస్తుంటే ఈ భోజనం ఎలాంటి భోజనం నేను బ్రతికించే భోజనం ఇది అయితే ఇలూదియా వింటూ ఉందంట శ్రద్ధ కలిగి వింటుందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పౌలు చెప్పిన మాట లేదు లక్ష్యముంచెను ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును బాప్తీసం పొందినప్పుడు చూడండి ఏసు ఈ మాటలు వింటూ ఉండగా దేవుడు హృదయాన్ని తెరిచారంట లూదియా హృదయాన్ని లూదియా అంటే దివిటి దివిటి అనమాట దివిటి అంటే వెలిగించబడ్డాను వెలుగుతో ఉన్న దివిటి అనమాట హాలే లూయా ఈ బిడ్డ హృదయాన్ని ప్రభు తెరిచారు ఆ మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచింది మరి పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తున్నారు ఆ మాటలు ఎందు లక్ష్యం ఉంచావా ఇంట్రెస్ట్తో వింటున్నావు కూర్చుని టైం అయిపోయింది రోజు ఏంటి ఎంత లేటుగా చెప్తున్నారు పాస్టర్ గారు లేటుగా వచ్చారేంటి పాస్టర్ గారు అని అంటున్నావా ఇంకా ఎవరన్నా రావాల్సిందేమో 
అందరూ కూడా వాక్యం వినాలి శ్రేష్టమైన వాక్యం మంచి వర్తమానం ఆ రోజు ప్రభు విడుదల చేయను చూస్తున్నారేమో సేవకుడిలో నుంచి ఇంకా వస్తా రాగు చెప్పింది కానీ స్టార్ట్ చేయమాకుండా చెప్తున్నారేమో అందుకే సేవకుడు ఆలస్యం చేశాడు పది నిమిషాలు పావు గంట ఈ పాస్టర్ గారు లేటుకు వస్తారండి మమ్మల్ని మాత్రం ముందు వచ్చేయమంటారండి అని చాలామంది సణుగుతూ గుణుగుతూ ఉంటారు జాగ్రత్త సణగొద్దు గుణగొద్దు చెప్పిన టైంకి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు మందిరానికి చెప్పిన టైంకి వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నారంటే త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి ఆరింటికి అన్నారా ఐదింటికి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు ఎవరో భక్తి శ్రద్ధ కలిగి నా మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచుతారు అని ప్రభు వారు చూస్తూ ఉంటారు పాస్టర్ గారు కదా చూసి దాని పైన చూస్తూ ఉంటారు ప్రభు చిత్తం లేనిదే పరిశుద్ధాత్మ చిత్తం లేనిదే దైవ సేవకుడు కూడా టైంకి రాడు అక్కడ హలే లూయ ఎందుకంటే పాస్టర్ గారు వచ్చేసారు కదా ఆయన కాసేపు చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు కానీ అందరూ సమకూర్చబడిన తర్వాత ప్రభు వారు తన్ని నడిపిస్తారు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ తనలో ఉండి అందరితో మాట్లాడు ఎవరికి ఏది కావాలో ప్రభుకు తెలుసు హాలే లూయ ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు చూడండి అనేక దినాలుగా ఈ లూదియ దేవుని వాక్యం వింటుండొచ్చు చూడండి దైవభక్తి కలిగిన బిడ్డను రాస్తుంది లేఖనాల్లో చూస్తే మరి దైవభక్తి కలిగి ఉంది నీ విధానాన్ని దైవభక్తి కలిగి ఉన్నావు హృదయం పెద్ద తెరవబడిందా నీ హృదయం తెరవబడిందా నువ్వు ప్రభు యొక్క మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచావా నువ్వు శ్రద్ధతో వింటున్నావా శ్రద్ధతో విన్నట్లయితే ప్రభు వారు నీమే దృష్టి ఇంచి నీ హృదయం తెరుస్తారు హలే లూయ మరి ఈ బిడ్డ కూడా పౌలు గారు చెప్తున్న మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచి ఎంతో శ్రద్ధతో వింటుందట హాలే లూయ కనుక నే ప్రభు వారు ఆమె కోసం నడిపించినట్టుంది అక్కడ హాలే లూయ ఎందుకంటే ఎప్పుడు చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద సేవకులు గొప్ప గొప్ప సేవకులు అభిషిక్తులు ప్రభు నడిపిస్తూ ఉంటారు నడిపిస్తూ ఉంటారు ఎంతోమంది ప్రజలు ఆయా ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాసపడి పల్నా పాస్టర్ గారు అటువంటి వెళ్దాం రండి అని వస్తున్నారు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకాలను చేస్తున్న దేవుడు నేను స్వస్థపరిచి మంచి వాక్యాన్ని అందించి నేను బలపరిచి చూడండి రోగి స్వస్థనిచ్చి వాక్యంతో బలపరిచి ఇంటికి పంపిస్తున్నారు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నావు ఆ వాక్యం ముందు లక్ష్యం ఉంచుతున్నావా మరలా డోర్ క్లోజ్ చేస్తున్నావా రాత్రి గుండెలా చేసుకుంటున్నావా నీ హృదయంలో వాక్యం వదిలిపెట్టేస్తున్నావా విడిచిపెట్టేస్తున్నావా మాటలు వద్దని తొలగించేసుకుంటున్నావా స్వస్థ పొందుకున్నగా చాలలే ఇంకేసితో మాకు అవసరం లేదులే అని అనుకుంటున్నావా ఆయన అపకారికి కూడా ఉపకారం చేసే దేవుడు అందరికీ ఉపకారం అంట ప్రభు వారు హాలెలు ఏ దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక నువ్వు ఎలాంటి స్వభావం కలిగి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినా కూడా ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు నేను స్వస్థపరిచే దేవుడు బాగు చేసే దేవుడు విడిపించే దేవుడు ఆయన నిత్య రాజ్యంలోకి నడిపించే దేవుడు చక్కన మార్గం ఎహో మార్గం చక్కని మార్గంలో ఆ మార్గంలో నడిపించే దేవుడు హాలెలు ఏ నిన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టుకోకుండా తన సన్ని దూతను కావలయించే దేవుడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక మన ఒక సేవకుడు గురించి అపవాది మాట్లాడుతున్నాడు వాడిని ఏం చేస్తాను తెలుసా నీకు ఎందుకు వాడి కోసం ప్రార్థన చేస్తావు ఆ సేవకుని హతము చేద్దానని నేను అనుకుంటుంటే అంత నా దగ్గరికి వచ్చి హలే లూయ అన్నప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయకు ఆ సేవకుడి గురించి ఆ దైవజనుడు వద్దు నేను తీసేస్తా నేను ఎలా చేస్తాను చూడు వాడిని అని చెప్పి నాతో మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలాగ హతం చేస్తాడో ఎవరిలోంచి హతం హతం చేస్తాడో ఆ వ్యక్తిని కూడా చూపిస్తున్నాడు నాకు వామ్మో ఏంటి ప్రవ్వా అనుకుంది నేనైతే మనసులో అదిగో పలాన వ్యక్తిలో ప్రవేశించాను వాని నుంచి వాడిని హతం చేస్తా అని అంటున్నాడు అప్పుడు నేను అంటున్నాను కదా పో పనికి మల సాతనడ ఆ కుమ్మడు నా కుమారుడు హలే లూయ నా బిడ్డ నా సహోదరుడు ఆయన ముట్టడానికి నీకు అధికారం లేదు నువ్వు చూడు ఆ బిడ్డ వైపు చూడు ఆ బిడ్డ చుట్టూ చూడు ఏసు రక్తం ప్రవహిస్తుంది సెల ఏర్లై ఆ బిడ్డ చుట్టూ తన దూతలను కావలయించాడు తన సన్ని దూతను కావలయించాడు చూడు నీ వల్ల కాదు నువ్వు టచ్ చేయలు ఆ బిడ్డనని రోషము కలిగి దేవుని ఆత్మ ఆత్మ బలంగా నాలో ఉండి మరి ఆ శాతాన్ని నిద్రిస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాను నేనైతే చూస్తున్నారా అండి కనుక రక్షించబడిన తర్వాత నీవు నీ హృదయం తెరవబడిన తర్వాత వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు స్వస్థ పొందుకుని వెళ్ళిపోయినావు నీకు ఎవరిలోంచి వాక్యాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు ఎవరి ద్వారాగా నువ్వు స్వస్థ పొందుకున్నావు ఎవరి ద్వారాగా నీ బ్రతుకు మార్చబడింది ఎవరిలోంచి పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడితే నీ హృదయం తెరిచాడు అన్న సత్ గమనిస్తున్నావా ఆ సేవను గౌరవిస్తున్నావా ఆ దేవుని ఎందు విశ్వాసము భయము భక్తి కలిగి శ్రద్ధతో ముందుకు సాగుతున్నావా లేకపోతే నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా ఏం చెప్పాడులే పాస్టర్ ఏం చెప్పిందిలే పాస్టర్ అమ్మ నిర్లక్ష్యం చేయి మాకు రోషము కలిగిన సేవకులను ప్రభు ఈ కడవర దినాల్లో లేవనెత్తుతున్నాడు గ్లోరీ హాలలు మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు 
కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్